Tatlı programı dünyanın tadına denizden devam ediyoruz. Denizli'nin en meşhur yemeğidir. Fırın tandır kebabı. Denizli kebabı. Evet denizli kebabı. Olarak bilinir. Esasında fırın tandır kebabıdır. Evet çok doğrudur. Neden tandır kebabıdır? Bu kuyuda pişmediği için normal böyle tandırda yapılan bir et türüdür. Hüsamettin Usta ile beraberiz. Kendisi kaç yıldır bu iş yapıyor? Şu anda 52 yıl meslek hayatım var. 37 yılı mekan işlettim. Her sabah gelir bu fırını yakar. Evet. Sakız ağacının odunuyla. Evet efendim. Bunlar sakız ağacında yanar. 2 saat fırın yanar. Tuğlalar ısınır. Ve alev çöktükten sonra bu etler bu şekilde şişlenir. Ve karışıya dayanır. Deniz kebabı kuzu eti yapılır. Evet. Yılın en kaliteli taze kuzudan oluşur. Bakın. Özel çeşitleri var. Ustam Tabii. etleri şişir geçiriyor. Yağsızından asla kebap olmaz. Ve kemikli tartılır. Kemikli isteyen müşterilerimize kemikli sunum yaparız. Kemik istemediği zaman çekeriz ve kemik sali getiririz. Şu anda ustam kemikli bir şekilde sapladı. Tabii. Bunlar böyle kar... Kasaptan et alır gibi. Buraya geliyorsunuz. <gülüyor> ustam evet. bana, bana pırza kısmı. Ya da kaburga kısmı. Evet. Ya da but kısmı. O müşterinin talebine göre değişiyor. Daha sonra tartılarak evet. ustam çok güzel bir hazırlama tekniği var. Gelin hep beraber izleyelim ustam. En lezzetli yeri neresi deniz kebabının? Efendim en lezzetli yeri şu görmüş olduğunuz pirzola. Pirzola kısmı? Tabii. Bu kendinden yağlı olur. Bak küçük küçük kemikleri vardır. Bu kemikleri müşteri çıkarması lazım. Kemiyle veriyor. E, tabii orijinali kemikli. Neden? Çatal verilmemiş. Kesinlikle bu restoranlarda çatal, bıçak yok. Olmuyor. Hemen İslam hazırlayalım isterseniz. Evet. En lezzetli kısmıyla. Efendim bak şimdi şu gördüğünüz kebabı. İçeriden bakın kaç saatte işte ustam bu kebabı? Bu efendim şimdi sabah 8'i çeyrek kaçı atıldı. Tam 6 saat. 6 saatte ateşsiz şimdi pişti. Ateş tam, görmedi. Bak, şimdi şu kuyruk bak. Şunun şeyle şu etin dış kısmı. Şöyle bir bak. Oo. Şiir gibi. Çok güzel kokuyor. Evet. Bu zaten ne kadar böyle kendi yağında bu kebabı verirsen müşteri o kadar daha memnuniyet olur. Şimdi sizi istiyoruz tam. Memnun olmak için Hüsamettin Usta'mı takip ediyoruz. Bakın özel bir tahtası var. O da asırlık bir tahta sanırım. Evet bu da aynı. Sakız ağacından olur bu küçükler. Evet küçük Bunlar, üzerinde. Tabii 50-60 yaşında olan ağaçlar. Doğruyoruz sonra tartıyoruz. Hak geçmeyecek. Göz kararı değil. Evet efendim. Hiçbir zaman elin terazi olmaz bu işte. Evet. Çünkü bunda 50 gram oynadığı zaman 50 lira oynuyor. 100, 100 gram oynadım 100 lira oynuyor. Bak şimdi 100 lira oynadım. Porsiyon kaç gram ve ne kadar ustam? Efendim ben 350 gram veriyorum. Yanında işçeğine 400 lira alıyorum. Kilosu 1000 lira. Kilosu 1000 lira. Çünkü 20 gramı 20 lira ediyor. 10 gramı 10 lira ediyor. Bu normal bir lokantalarla bizim fiyatlarımız aynı eşdeğer. Neden? Burada yılın en kaliteli, en turfanda taze süt kuzeti bu. Yoksa bu koyun olsa pişmez. pişmez. Şu etin güzelliğine bak. Of, of, of. Bakacağım ustam. Hemen sizi heyecanla bekliyorum. Bir hazırlayın. Evet. Sonra tadına bakalım hep beraber görelim. Denizli kebabı nasıl yeniyor? Şimdi ustam ekmekleri doğradı. Ekmeği doğruyoruz efendim. Ekmeği de özel sanırım. Tabii bunlar da tarihlik Denizli kebap e, pideleri olur. İçeride çok güzel bir haznesi var ustamın yağ haznesi. Yağ haznesini ekmeği batırıyor çıkarıyor ve Yağlar, şelale gibi evet. akıyor. Aynen bak, yağmur taneleri gibi. Yağmur tanesi gibi. Evet. Tadını veren de esas bu. Tabii efendim. Kendi yağı, kendi suyu. Efendim bir de e, sen bu mesleği seversen, aşkla yaparsan güzelleşiyor. Şimdi bakın doğradı ekmekleri tekrar. Ve en güzel kısmı bana kalacak ustam. Tabii. Of of of, iyice heyecanlandım. Baharat var mı ustam bunda? Efendim biz de baharatları masaya koyuyoruz. Nanedir, kekiktir. Kimyondur. Onlar sade karabiberi hafif böyle kokması için. O zaman olmazsa olmazı karabiber. E, tabii. Diğer baharatlar zevkinize kalmış. Evet. Ustam artık daha fazla dayanamayacağım. Tadına bakıyorum izninizle. E, tabii. Şöyle. Şöyle buyurun. Yağlı ekmeğinden. Elle yiyoruz. Şatal bıçak yok. Evet. Etin bakın yağından. Ya Ustam neresini alayım? Sen koy. Efendim bak. Esas sen ver, sen ver. Bizim bu işin Türk filmlerindeki eskiki gibi. Ferotak gibi. Şöyle efendim. <gülüyor> of. 
<gülüyor> i̇şte nasıl yenir önemli. Bir yemeği Tabii. usulüne uygun yemek yemek evet. gerekiyor. Yoksa tadını alamazsınız. Çünkü bu tatalla. Sonuçtan ben de hemen şunu <gülüyor> senin gibi yapacağım. Ha. Bakın aldım kemiği. Bildiğiniz etler damak tadını yakalayacak. Bildiğiniz etin tadını alacaksın diyor usta. Tabii. Doğru budur. Ustam. Hiç yemedim. İşte gerçek kebap bu. Yuttum gitti. Evet. Mükemmel bir et, mükemmel bir lezzet. Bizim denizde has bir lezzetimiz bu. Bayıldım. Parmaklarımı yiyeceğim. Çünkü çatal bıçak vermiyorsun. Olmaz. Kamera arkasında arkadaşlarım da can çekti. İzleyicilerim de çok can çekti. Daha fazla uzatmayalım biz. Evet evet. Bu kebabı yiyelim ardından denizin tadını çıkarmaya devam edelim. Dünyanın tadı denizde. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Denizli'nin Şameli ilçesinden devam ediyoruz. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir havada Fatma Hanım'la beraber ateşimizi yaktık. Gerçek odun ateşinde. Dar ekmeği yapacağız. Evet. Bugün meşhur Şameli'nin dar ekmeğini yapacağız. Stajımız da doğal odun ateşinde. Şimdi hamuru yoğurmaya başlayalım. Hemen başladım. Malzemeleri bizde değil mi? Malzemeleri sarıl. Malzeme, biz sadece mısır unu, bir de tuz, su. Bu kadar. Evet. Sizi izliyoruz. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Su ile beraber yoğuruyoruz. Evet hamuru yoğurduk. Evet hamuru yoğurduk. Şimdi yazacağız. Bakalım nasıl yazacağız? Tahtamız geldi yazmak için. Yaslaç deriz biz. Yaslaç. Yaslaç. Bu da ufra yazmak için. Aynı undan mısır undan ufra. Üzerine sert dökmek için yapılsın evet, diye. Evet yapışmaması için yaslaçımıza. Bakın bunun da hamurun da bir dili var. Ekmeğin evet. de bir dili var. Şimdi bezeliyoruz. Evet. Yaz tacımızın üzerinde. Ekmeğin şeklini verdik. Evet. Bu böyle uzun olur. Pide gibi. Bakın güzelce açtık, yazdık evet. elimizde. Hiç okla ve merdane gerek, gerek yok. Maşallah Fatma Hanım çok marif etti. İncecik açtı. Ocağa gönderiyoruz. Ocağımız da burada bakın görüyorsunuz. Hemen ocağımıza götürüyoruz. Oo. Şimdi o pişerken yine bir tane daha açıyoruz. Tabi ekip kalabalık. Evet. Yerken de yanında kökelek ve tereyağı var. Aynen. Köy tereyağı. Gerçek tereyağı. Evet. Burada kendimiz yapıyoruz tereyağımızda. Kendi doğal. Yoğurtla mı? Yoğurtla mı yapıyorsunuz? Yani yoğurdu mayalayıp onu Makineden geçiyoruz, yayık makinesinden. Evet, ayrandan evet. yapıyorsunuz yani. Evet, ayran tereyağı. Oh. Çamel'in hava serin. Şu anda Denizli'nin merkezi ya da Fethiye'nin merkezi. Buraya bir saatlik mesafedeki yerler yanarken, insanlar kavrulurken biz burada... Yorganda yatıyoruz. Yorganda yatıyoruz. Evet. Ateşte ısınıyoruz. Evet. Ağustos ayında. Evet. Yok böyle bir güzellik. Kışın da arabaş yaparız. Buranın arabası meşhurdu. Evet. Tamam. Mısır unla... Mısır unu yapıyorsunuz onda? Evet, mısır unu yaparız. Arabaşımız meşhurdur. Evet, şimdi bir taraftan çeviriyoruz ekmeklerimizi. Oh. Kendisine bir yasak yaptı. Fatma Hanım bakın. Pişen ekmekleri daha da kızartmak için. Yavaş yavaş şişmeye başladı. Evet, kabarma başladı. Evet, ikiye ayrılacak şimdi. Ekmek oh, kabarırsa oh, zengin oh, olurmuş. Oh, öyle mi? Evet. O zaman biz Ben ben herhalde ileride zengin olacağım. Evet. <gülüyor> beraber olacağız. Beraber İnşallah. yaptık çünkü. <gülüyor> İnşallah. Gönlümüz zengin olsun. İşte bu. Boş verin para yapılı. Gönlümüz evet. zengin olsun yeter. Aynen. İyi yoğurduğunuz anlamına gibi değil mi? Çok güzel yoğrulmuş. Evet. Şimdi tekrar közün üzerine aldık. Evet. Şimdi nasıl yenir bu? Ablacığım tereyağı alıyoruz şöyle kaşıkla. Of, bol sürebiliriz hiç sorun yok. Bolca sürüyoruz şöyle. Oy oy oy oy oy. Şöyle ha. sürüyoruz. Üzerine çökelek ekiyoruz şöyle. Allah. Şöyle deri çökeleğimiz bizim bu deriye basılır. Gerçek çökelek. Deri çökeleği. Şöyle tutarsın. Şöyle banarsın ablacığım. Oh. Afiyet olsun. <gülüyor> Güzel mi? Tadı tuzu. Güzel ne kelime. Şiir gibi. Afiyet olsun. Fatma abla eline sağlık. Şiir Bayıldım. Olsun. Bakın yemesi de güzel, kendisi de güzel, doğası güzel, havası güzel. Burası Denizli. Çameli yaylası. 
Fatma abla ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bayıldım. Afiyet olsun. Hmm. Tarifini verdik. Tamam. Evde ben de deneyeceğim. Ben tamam. de yapacağım bunu. İnşallah. Ama o şeker onu birazcık fazla mısırın var Evet da. şeker onu fazla mısırın evet. olduğu için şaslalı. Ee, yapmak isterseniz yapın deneyin. Ya da gelin doğal bir şekilde çam elinde. Fatma Hanım'ın ellerinden yiyin. Burası çam eli aylası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.